ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவில் இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி சிலபஸ் அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சிபிஎஸ்சியில் இருக்கும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே முக்கியமான சாப்டரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆறாவது சாப்டர் பத்தி இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நம்ம ஃபோர்த் சாப்டர் பத்தி எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா தியரி பேஸ்டு தான் ஸோ அதை நீங்க ஒன்ஸ் அதை ஒரு தடவை பார்த்தாவே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர் சிக்ஸ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இன்னையில இருந்து ரெகுலரா ஒவ்வொரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வரும் இதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது அண்ட் அட் த சேம் டைம் தேர்ட் சாப்டர் ஒரு சில டாபிக்ஸ் வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு அந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸும் நம்ம அப்படியே ரெகுலரா சைமல்டனியஸா பார்க்க போறோம் ஸோ இன்னையில இருந்து இந்த சாப்டர் முடிகிற வரைக்கும் டெய்லி ஒரு வீடியோ கன்ஃபார்ம்டு ஸோ மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சேனலை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க முக்க போடாம டாபிக் உள்ள வாங்க அப்படின்றீங்கன்னா எஸ் டாபிக் உள்ள வந்தாச்சு ஸோ நம்ம வந்து ஃபோர்த் சாப்டரில் நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பேசியிருந்தோம் ஒயிஸ்டட் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தார் அதாவது ஒரு எதிர்ச்சியாக வந்து அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு காம்பஸை வந்து ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறாரு அது ஒரு ஒயர் விச் கேரிஸ் கரண்ட் அங்கே வைக்கும்போது அந்த காம்பஸில் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் அவர் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு இதில் இருந்து அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு பெர்பண்டிகுலரில் இருக்கும் அப்படின்றத ரைட் ஹேண்ட் தமிழில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசிட்டோம் அப்போ ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஏன் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியோட தான் இந்த சாப்டரை அழகாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஃபேரடி அண்ட் ஹென்ரி ஃபேரடி அண்ட் ஹென்ரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இயர் எயிட்டீன் தேர்ட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த ஒரு காயிலில் கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல அவங்க கரண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக இன்டியூஸ்டு கரண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இது இன்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு தூண்டுதலால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லையா அப்போது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்சர்வ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் விச் ஐ எம் யூசிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் பண்ணும்போது எனக்கு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த சாப்டருடைய ஸ்டார்டிங் விஷயம் அவங்க எப்படி சொல்கிறாங்க எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு மூணு முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்குது இந்த மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரொம்ப அழகாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது என்கிட்ட வந்து ஒரு காயில் இருக்கு இல்லையா இந்த காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா கேல்வனமீட்டரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கேல்வனமீட்டருடைய நீடில் இனிஷியலாக நல் டிஃப்ளெக்ஷனில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மிடில் எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒன் இது ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு இருக்கும் அப்போ கேல்வனமீட்டருடைய நீடில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஏன்னா ஜீரோ வந்து நடுவில் தான் இருக்கு இப்போ இந்த கேல்வனோமீட்டர் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேல்வனோமீட்டர் வந்து கரண்ட் இருக்க இல்லையா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட்டை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் கரண்ட் இல்லைன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் அப்போ கரண்ட் இருக்குன்னா இந்த கேல்வனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் அப்போ கரண்ட் ப்ரெசன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கேல்வனோமீட்டரை பயன்படுத்துகிறோம் ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு காயில் இருக்குது இந்த காயிலில் ஒரு கேல்வனோமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பார் மேக்னட் வச்சுப்போமே ஒரு பார் மேக்னட் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒரு பார் மேக்னட்டு இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பார் மேக்னட்டை ரைட் நார்த் போல் சவுத் போல் அப்போ பார் மேக்னட் மேக்னட் அப்படின்னு சொன்ன
நார்த் போல் இருந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வெளியே வருது வெளியே வருது நார்த் போல் இருந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் வந்து வெளியே வருது இங்கே வெளியே வந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் சவுத் போல் வழியாக உள்ளே போகுது இதில் ஒரு நூறு லைன் வெளியே வருதுன்னா அதே நூறு லைன் சவுத் போல் வழியாக உள்ளே போயிட்டோம் அதுதான் இதில் இருக்கிற ஒரு தனித்துவம் அப்போது இந்த பார் மேக்னட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் வந்து க்ளோஸ்டு லூப் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அவுட் சைட் த பார் மேக்னட் நார்த் போல் டு சவுத் போல் இன்சைட் த பார் மேக்னட் சவுத் போல் டு நார்த் போல் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரொம்ப அழகாக நம்ம ஃபோர்த் சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பேசியிருந்தோம் ஓகே இப்போ இந்த பார் மேக்னட்டை இவ்வளவு தூரத்தில் வைக்கும் பொழுது இதில் பெருசாக டிஃப்ளெக்ஷன் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த பார் மேக்னட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிட்ட கொண்டு போகிறேன் மூமெண்ட் இந்த பார் மேக்னட்டுக்கு ஒரு மோஷன் இருக்குது இங்கே இருக்கிற அந்த பார் மேனட் அப்படியே கிட்ட 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 கொண்டு போகிறேன் அப்போ இப்படி கிட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த பார் மேக்னட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயிலில் லிங்க் ஆகுது டச் ஆகுது அப்போது இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பார் மேக்னட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன் இதில் லிங்க் ஆகும்போது என்ன அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கேல்வனோமீட்டரில் ஒரு டிஃப்ளக்ஷனை அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இல்லையா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மாறும் பொழுது இந்த இட இந்த கேல்வனோமீட்டரில் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷனை அவங்க அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க எப்படி இந்த பார் மேனட் இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மாறுது இந்த காயிலில் அதாவது இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் லிங்க் ஆகுதுன்னு சொல்ல வரும் அவ்வளோதான் அப்போ அது லிங்க் ஆகுது டச் ஆகுதுங்க அப்போது இங்கே இருக்கும்போது கம்மியாக தான் டச் ஆகும் இங்கே வரும்போது கொஞ்சம் மீடியம் இங்கே வரும்போது மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் டச் ஆகுது அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மாறுது அதுதான விஷயம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் வந்து மாறுது எப்போ வென் த பார் மேக்னட் இஸ் இன் மோஷன் மோஷனில் பார் மேக்னட் மோஷனில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி இந்த காயிலில் லிங்க் ஆகிறது அதிகமாகிட்டே போகுது தூரமாக இருக்கும்போது கம்மியாக இருந்தது கிட்ட போக 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 அதிகமான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதில் படுது ஸோ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காசஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்போ இங்கே கேல்வனமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் கரண்ட் அவ்வளோதான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியாச்சு அதே மாதிரி இந்த பார் மேக்னட்டை இங்கே இருந்து இப்படி மறுபடியும் தூரம் கொண்டு போகிறாங்க மறுபடியும் பார் மேக்னட் என்ன இருக்குது மோஷனில் இருக்குது அப்போ தூரம் கொண்டு வரும்போது இங்கே இருக்கும்போது மேக்சிமமாக இருந்தது தூரம் போக 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் லிங்க் ஆகக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு குறையுது அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த இடத்துலையும் ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அப்போது இங்கே இருக்கும்போது மினிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிட்ட போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ கேல்வன் மெட்டரல் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த பார் மேக்னட் இங்கேருந்து இப்படி தூரம் கொண்டு வரும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த காயிலில் லிங்க் ஆகுறது சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அப்போ இட் இஸ் பியோர்லி அண்டர்ஸ்டுட் தேட் வென் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ரைட் வெந்தர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ரொம்ப அழக சொல்லியாச்சு ரொம்ப அழக சொல்லியாச்சு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாங்க இந்த பார் மேக்னட்டை வேகமாக மூவ் பண்ணுறேன் வேகமாக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் வேகமாக கிட்ட வேகமாக தூரம் அப்போ அந்த மாதிரி வேகமாக போயிட்டு போயிட்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கேல்பனா மீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது தப்பு இல்லை டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் மேக்சிமமாக டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதிகபட்சமாக அப்படி போது அதிகபட்சமாக இப்படி வருது அதிகபட்சமாக இப்படி போது அதிகபட்சமாக இப்படி வருது எப்போ இந்த பார் மண்டை வேகமாக போயிட்டு வேகமாக எடுத்துகிட்டு வரும்போது பிகாஸ் தெர் இஸ் ஆல்சோ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் விச் காசஸ் த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இந்த கேல்பனோமீட்டர் ரொம்ப அழகாக சொல்லியாச்சு ரைட்டா இப்போது அதே மாதிரி இந்த பார் மேக்னட்டை ரெஸ்ட்டில் வச்சு இந்த காயில் கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க தூரம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போது இந்த காயில் கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதிகமாகும் தூரம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கம்மியாகும் அப்போ இங்கேயும் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு Change in magnetic field causes deflections in the galvanometer, which shows there is a presence of current. Now, let's take a look at this bar magnet. This bar magnet is here. This bar magnet is here. Bar magnet is here. That's why the magnetic field line is here. That's it. But, if I take a look at this bar magnet, what is it? Magnetic
அப்போ ஒரே ஆப்ஷன் என்னன்னா இந்த பார் மேக்னட்டை மூவ் பண்ணணும் இல்லை இந்த காயில பார் மேக்னட்டிக்கு கிட்ட மூவ் பண்ணணும் அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகும் போது மட்டும்தான் கரண்ட் வந்து ஜெனரேட் ஆகுதுன்னு இந்த ஃபேரடியவும் ஹென்ரியும் எயிட்டீன் தேர்ட்டியில் ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் பார் மேக்னட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு காயிலையே அசீம் பண்ணுங்கப்பா ஒரு காயிலையே அசீம் பண்ணிட்டு இங்கே பவர் சப்ளை கொடுத்துருங்கப்பா அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு காயில் வென் இட் கேரிஸ் அ கரண்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் வென் தெர் இஸ் அ காயில் வென் இட் கேரிஸ் அ கரண்ட் தெர் இஸ் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அரௌண்ட் திஸ் காயில் இது என்னடா புது கதையாக இருக்கு புது கதையா ஒரு கரண்ட்டு போகுது இந்த காயிலில் அப்போ இந்த காயில் என்ன இருக்கும் அரௌண்ட் த காயில் வாட் வில் பி தே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதான ஓய்ஸ் சொல்கிறாரு ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது ரைட் அப்போ இதுலேயே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது அப்போ அதே மாதிரி இன்ஸ்டட் ஆஃப் பார் மேக்னட் இந்த காயில் இருக்கு கிட்ட எடுத்துருக்கும் போது சேஞ்ச் ஆகுது தூரம் எடுத்துட்டு வரும்போது சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ காயில் டிஃப்ளெக்ஷன் நோட் பண்றாங்க இதை ரெஸ்ட்ல வச்சு இதை மூவ் பண்றாங்க மறுபடியும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்போ சேஞ்ச் ஆகும் போது அந்த இடத்துலையும் கேல்பனோமீட்டர்ல டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு அப்போ இட் இஸ் பியூர்லி அப்சர்வ்டு வென் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் தெர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ரொம்ப அழகாக முடிச்சுட்டாங்க அடுத்து இதை மூவ் பண்ணால் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுமா இது ரெண்டுமே ரெஸ்டில் வச்சா சேஞ்ச் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு கண்டிஷன் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல இந்த பார் இந்த காயில் வந்து ரெஸ்டில் வச்சுருக்கோம் ரைட் ரெஸ்டில் வச்சுருக்கோம் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்விட்ச்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்விட்ச் ஸ்விட்ச் இல்லைன்னா யூ கேன் ஆல்சோ சே தட் இஸ் கீ ரைட் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுது இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இதில் கரண்ட் போகும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆஃப் பண்ணுறோம் கரண்ட் இருக்காது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அப்போ சடனாக ஆன் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜீரோவில் இருந்து மேக்சிமம் டக்குன்னு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வரும் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது ஆஃப் பண்ணுறோம் மேக்சிமம் வந்து டக்குன்னு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு குறையுது அப்போது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த கேல்பனோமீட்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது ஸோ வித்தவுட் சேஞ்சிங் த காயில் ஆல்சோ ஐ கேன் சி த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இந்த கேல்பனோமீட்டர் எப்படின்னா இதை ஆன் பண்ணும்போது கரண்ட் போகும் கரண்ட் போச்சுன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஜென்ரேட் ஆகுது அதாவது கரண்ட் இல்லாதப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை கரண்ட் இருக்கப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஆஃப் பண்ணுறேன் கரண்ட் இல்லை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை நல்லா புரிய புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஆன் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஆஃப் பண்ணும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்போ ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லும்போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இல்லை இருக்குது இல்லை மேக்சிமம் மினிமம் மேக்சிமம் மினிமம் மேக்சிமம் மினிமம் என்ன ஆகுது தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுது இப்படி சேஞ்ச் ஆகும்போது இந்த கேல்பன மீட்டர்லேயும் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அழகாக முடிஞ்சது கதையை முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த காயிலுடைய ஆக்சஸும் இந்த காயிலுடைய ஆக்சஸுக்கு இடையில் ஒரு அயன் ராடை வைக்கிறாங்க அப்போ இந்த அயன் ராடை வைக்கும்போது இப்போது ஆன் ஆஃப் ரைட் ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு கண்டக்டர் வச்சுருக்கோம் விச் கேரிஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ தெரிஸ் அ சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆப்வியஸ்லி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே டிஃப்ளெக்ஷனும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நம்ம ஃபோர்த்து சாப்டர்லேயே படித்தாச்சு ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்றது என்ன எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் லைன் அதிகமாக போகுதுன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது எப்போது வென் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏரியா வெக்டர் அண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும்போது எனக்கு மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இருக்கும்போது மினிமம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஜீரோ காஸ் நைன்டி ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன் இந்த கான்செப்ட் புரியல ஒன்றுமே இல்லைங்க எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் கான்செப்டை பாருங்கள் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இது அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன் அவ்வளோ தான் வித்தியாசம் அண்ட் அதே மாதிரி நான் ஃபோர்த்து சாப்டரில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டெய்லி என்சிஆர்டி சிலபஸ் வீடியோ இனிமேல் வரும்